Agradecemos que contamos con la presencia de dos inspectoras, inspectora de secundaria, inspectora de psicología, que vinieron a acompañar más que eh, excelente todos ustedes y los profes que tuvieron la amabilidad de venir desde la escuela acá a acompañarnos. La obra de teatro eh, es del grupo Haciendo la Diferencia. Eh, son dos actores que ellos después se van a presentar de Capital Federal y nos van a representar una obra de teatro que se llama Parecidos. Van a interactuar con ustedes eh, y lo que esperamos de ustedes es que hagan silencio y que respeten sobre todo a los actores que vinieron a, a realizar la obra para ustedes. Esperamos que las disfruten y después hay una guía, un cuestionario que ellos nos acercan para que el lunes o después que se van de acá puedan realizar y eh, llevar a cabo con sus profes donde también pueden sacarse dudas y lo podemos seguir trabajando. Bueno, que lo disfruten. Muchas gracias. presentar, sí, además de la presentación anterior que fue hermosa. Nosotros somos H de Teatro, haciendo la diferencia, somos una productora directamente de Capital Federal y estamos de gira por todo el país con esta obra que se llama Parecido, ¿sí? Bien, nosotros contamos con dos normas básicas de teatro, en la cual la primera es el tema de uso de celulares. Yo no sé si ustedes utilizan o no el celular, pero en el caso de que sí, ustedes pueden sacar fotos, pueden filmar, pero lo único que le vamos a pedir es que por favor tengan todos los celulares en silencio. Es lo único que le vamos a pedir, tanto profesores como alumnos, para que por favor no interrumpa durante la obra y tampoco interrumpa a nuestro compañero que está prestando atención, ¿sí? Y la segunda es... La segunda norma que tenemos el día de hoy es que tratemos de evitar de hablar con nuestros compañeros y hacer que está al lado, adelante o atrás, porque así evitamos que se distraiga y así evitamos también distraernos a nosotros mismos. ¿Está bien? ¿Creen que podemos contar su colaboración para evitar hablar entre ustedes durante la hora? ¿Sí? Genios. Bien. Antes de comenzar me gustaría presentar a mi compañera que se llama Mika y va a representar el papel de Silvina en esta obra que se llama Parecidos y traemos con mucho cariño para todos ustedes. Y quiero contarles que Mika es una reconocida actriz de Buenos Aires que hace teatro en Paseo de la Plaza, Calle Corrientes y está considerada y reconocida como una de las mejores actrices jóvenes de toda la Argentina. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mika. Muchas gracias, en serio. Y bien, ahora me toca a mí. Voy a presentar a mi compañero. Mi compañero se llama Rey. Va a representar a Facundo en esta obra que se llama Parecidos. Y él también es bastante reconocido en el mundo del teatro, pero también es bastante reconocido en el mundo de la televisión, ya que es actor de Disney Channel. Lo pueden ver en la serie de 11, su personaje Jefferson de lunes a viernes. Así que un fuerte aplauso para mi compañero que está acá. Un genio, la verdad. Gracias, chicos. Gracias. gracias chicos, gracias. gracias Para nosotros es un privilegio estar acá Bien chicos Bien, para nosotros es un privilegio estar trabajando de lo que nos gusta Y estar acá junto con ustedes ¿sí? Así que bien, nosotros ya empezamos Comenzamos, ya empezamos. Se imagina yo jugando con Messi Messi se la pasa a Facundo, Facundo que la recibe con el peso Se voltea, le pega al arco Hola amor Hola amor Ay pero ¡Pero qué olor que hay en esta pieza! Bueno, es mi pieza, me gusta estar encerrado. Bueno, ¿qué hacías? Soñaba. Ah, no. A mí no me pueden decir esto que no le pregunté. ¿Qué soñabas? Y soñaba con Messi. ¿Con qué? Con Messi y con vos, mi vida. Ay, amor. ¿Y esa plata que tenés en la mano? No, no esta plata yo no tengo para... Bueno, para... Ay, amor, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Me vas a invitar a comer? Sí. Claro, sí, 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 era eso. ¿Y a dónde vamos a ir? Eh, podemos ir a, a, al comedor, a la cocina, a, a afuera. ¿Afuera a un restaurante? No, al patio. No. Pero hay que limpiar porque el perezo es desastre, yo no he limpiado nada, no, huele muy mal. Y... Amor, pero nunca salimos a ningún lado, nunca vamos. Y yo siempre que me he visto como una diva. ¿Como una diva? Sí, como una diva. Claro, me podría comprar los botines de divala, claro. No, 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 no amor. No, Ay, bueno, entonces vamos, amor. Ay, amor, porque es mejor no nos quedamos acá en casa. No, no, no dale, vamos, vamos, y... vamos. Siempre pasa lo mismo. Termino juntando un poquito de plata y terminamos gastándola juntos, pero bueno, yo no me quejo porque estamos enamorados y yo la amo a ella. Así que 
Nada, esa noche nos sentimos un poco mejor y fuimos a ese restaurante que ella tanto le gustaba. Hace tiempo que me decía, gordo, vamos, vamos, vamos a ese restaurante. Así que esa noche más tarde en el restaurante. ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! ¡Uy, oh, no! Esto debe ser re caro. ¿Por qué mejor no nos fuimos a comer pachos como siempre? Oh, bueno, ya que es caro, voy a ver si puedo robar un poco de wifi. Y esta piba que no llega. Pero mira lo que es este lugar, mira las cortinas, las luces, ay, ay, mira lo que es esto, ay, gracias, gordo. Gracias, gordo. 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 Sí, amor, sí, sí. No, que te estaba diciendo que me encanta este lugar, que mira las cortinas, que mira las luces y mira... ¡Ah! ¡Vamos, qué golazo! ¡Te lo dije, te lo dije! Ay, pero, ¡Vamos! ¡Pero qué vergüenza! ¡Te están mirando todos! Ah, bueno, disculpen a los queridos comensales de este restaurante. Eh, ya no se puede decir nada, no, no puedo gritar un gol. Bueno, no digo nada, no hablo. No, no es no. que no se pueda, es que ni siquiera está jugando tu equipo. Bueno, no está jugando mi equipo, pero es un partido muy importante porque si este equipo le gana al otro se pone a 30 